ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வெரி வெரி ஹாப்பி குட் மார்னிங் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பெர்சன்டேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எயிட் பார்ட்ஸ் வந்துட்டு கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு எல்லா வீடியோஸையுமே வந்துட்டு பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அடுத்தடுத்து நமக்கு அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ்க்கு உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் இன் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன்று ஒன்று வந்துட்டு ஒரு ஒரு கான்செப்ட்டு பஸ் பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் கூட கொஞ்சம் கனெக்ட்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு புரியும் ஸோ யாராவது வந்து இன்னும் ப்ரீவியஸ் பார்ட்ஸ் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க ஓகேவா அடுத்தடுத்து நமக்கு ஐபிபிஎஸ் கிளர்க் இருக்கு ஐபிபிஎஸ் பிஓ இருக்கு ஸோ அதுங்களாட்டியும் நம்ம வந்துட்டு பேசிக்கான டாபிக்ஸ் எல்லாத்துலயுமே கான்செப்ட் எல்லாமே என்ன பண்ணணும் நம்ம கிளியர் ஆகணும் இல்லையா ஸோ அப்ப தெளிவாயிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பா பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி மெயின்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி வேகமா என்ன பண்ணிடலாம் வேலைக்கு போயிடலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வெரண்டா ரேஸோட போத் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் நீங்க வந்துட்டு அவைல் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஆன்லைன் வேணும்னா ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் வேணும்னா ஆஃப்லைன் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ உங்களுக்கு அது வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அந்த லிங்க்ல போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னாக <laughs> ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு த்ரூ அவுட் பார்க்க போகிறோம் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் இன் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் அப்படிங்கும் போது இதுக்கு யார் என்னோட கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பார்ட் ஃபைவ்ல நம்ம பார்த்த ப்ரைஸ் அண்ட் கன்சப்ஷன் ஸோ இது எனக்கு தெளிவாக இருந்ததுனாலே இதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி பிகாஸ் பர்சன்டேஜுங்கும் போது இருக்கிற இது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே ஈக்குவேஷனே ஃபார்ம் பண்ணாமல் எல்லாத்தையுமே இதில் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனால் பர்சன்டேஜில் கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படி தான் மேக்ஸிமம் நம்ம நிறைய இடத்துக்கு எக்ஸுங்கிற ஒரு வேல்யூவே கன்சிடரே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா பர்சன்டேஜ் பியோர் பர்சன்டேஜ் கான்செப்டே நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு அது ரிலேட்டடாகவே புரியணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பர்சன்டேஜ் பார்ட் ஃபைவ்ல நம்ம சொல்லி கொடுத்துரு என்ன <laughs> எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எங்கேயுமே இறவும் செய்யாது இறங்கவும் செய்யாது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் அப்போ அந்த பொருளோட விலை இப்போ அந்த பொருளுக்கு பத்து ரூபா செலவு பண்ணுவேன் அப்படின்னா பத்து ரூபா தான் அப்போது அந்த பொருளோட விலை குறையும் போது அதே பத்து ரூபாய்க்கு என்னால் எக்ஸ்ட்ரா கேஜி வாங்க முடியும் அப்போ ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எனக்கு குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் முன்னாடி பத்து ரூபாய்க்கு அஞ்சு கிலோ வாங்கிட்டு இருந்தேன்னா இப்போ பத்து ரூபாய்க்கு ஏழு கிலோ வாங்க முடியும் எதனால ப்ரைஸ் குறையிறனால ஓகேவா அப்போ ப்ரைஸ் குறையும் போது எனக்கு குவான்டிட்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் குவான்டிட்டி மோர் கிடைக்கும் அந்த மோர் எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்கும் ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் போது குவான்டிட்டி என்ன ஆகுன்னா கம்மியாக கிடைக்கும் இதுதான் கான்செப்ட் ஸோ அப்போ இது தெளிவாக இருந்ததுனால இந்த ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸை ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ விலை குறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு அப்போ குறையாததுக்கு முன்னாடி ஒரிஜினலாக என்ன இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கொஷின்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா டேரெக்டாக போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த ரிடக்ஷன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஐட்டம் எனேபிள்ஸ் அ பர்சன் டு பை த்ரீ கேஜி மோர் ஃபார் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் த ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் ஐட்டம் பர் கேஜி யூஸ் அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் குறையுது என்னோடய ப்ரைஸில் ஓகேவா யூஸ்வலாக ஏதோ சம் ப்ரைஸ்க்கு நான் பொருளை வாங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சுகரோட ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் குறையிறனால என்னால் மூணு கிலோ எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்க முடியுது அப்போ நான் இது வரைக்கும் யூஸ்வலாக அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அமௌண்ட் என்னன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எப்பயுமே நான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிறதுல என்ன இருக்காது எனக்கு சேஞ்சஸே இருக்காது அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எப்போனாலும் சரி பொருளோட விலை ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி நான் அந்த ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்கிற எக்ஸ்பெண
அப்போ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா பொருளோட விலை குறையுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இனிஷியலா என்ன பிரைஸ் இருந்ததோ அதுல இருந்து டுவெண்ட்டி பொருளோட விலை குறையுது பொருளோட விலை குறையறனால இவ்வளவு நாள் நூறு ரூபாய்க்கு நான் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து கிலோ வந்துட்டு வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா இப்ப பொருளோட விலை குறையறனால என்னால பதிமூணு கிலோவா வாங்க முடியுது இந்த பதிமூணு கிலோ வாங்க முடியுதுன்னா அந்த மூணு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா எதுனால என்னால வாங்க முடியுது பொருளோட விலை அந்த சம் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளவு குறையுதோ அந்த பர்டிகுலர் பெர்சன்டேஜ் வேல்யூனாலதான் எனக்கு அந்த த்ரீ கேஜி என்ன ஆகுது என்னாகுதுன்னாஸ் இப்போ இந்த 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 ட்வெண்ட்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ்க்கு என்னால த்ரீ கேஜி அதிகமா வாங்க முடியுது அப்போ ஹண்ட்ரட்ல ட்வெண்ட்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ் என்னது ட்வெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ்க்கு என்னால எவ்வளோ கேஜி வாங்க முடியும் மோரா த்ரீ கேஜி வாங்க முடியும் எவ்வளோ குறைஞ்சதோ அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா மூணு கிலோ கிடைக்குது அப்ப எவ்வளோ குறைஞ்சது குறைஞ்சது பொருளோட விலை இருபத்தி ஒரு ரூபா இந்த இருபத்தி ஒரு ரூபாய்னாலவா என்னால மூணு கிலோ எக்ஸ்ட்ராவா வாங்க முடியுது ஓகேவா இந்த இருபத்தி ஒரு ரூபாய்னாலதான் என்னால என்ன பண்ண முடியுது மூணு கிலோ எக்ஸ்ட்ராவா வாங்க முடியுது அப்போ மூணு கிலோவோட விலை த்ரீ கேஜிஸோட விலை வந்துட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் ருபீஸ் அப்படின்னா இதுல இருந்து ஒன் கேஜிக்கான பிரைஸ் நான் கண்டுபிடிக்கலாமா புரியுதா அப்போ ஒன் கேஜிக்கான பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் செவன் ருபீஸா இருக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நான் ட்வெண்ட்டி ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் செவன் ருபீஸ் அப்போ இதுதான் வந்துட்டு என்ன பிரைஸ் பர் கேஜிக்கு ரெடியூஸ்டு பிரைஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம்னா இருபத்தேழு ரூபா மூணு கிலோக்கு ரெடியூஸ்டு பிரைஸ் இருபத்தி ஒரு ரூபா அப்போ ஒரு கிலோக்கு என்னது ஏழு ரூபா அவ்வளோதான் இப்போ சிம்பிளாக என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெளிவாக கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சதுனாலே ஈஸியாக நம்ம ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இது கிளியர் தானே டெஃபினட்டாக இதில் யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த கவர்மெண்ட் ரெடியூஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் சுகர் பை டென் By this, a consumer can buy 6.2 kg more sugar for 837. The reduced price per kg of sugar is. So, if the government is doing what they are doing, sugar is going to be 10% of the sugar. This is why we consume 6.2 kg of sugar. Then, by, by this, the consumer can buy 6.2 kg more sugar. பொருளோட விலை பத்து பர்சன்டேஜ் குறையறனால என் அந்த குறையிற விலைனால எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி கிடைக்குது இதுதான் இதுதான் வந்துட்டு அங்க லாஜிக் குறையிற விலைனால எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி அதிகமா கிடைக்குது அப்ப எவ்வளவு விலை குறையுது அந்த விலைக்கு தான் எனக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்குது அப்ப யூஸ்வலா அந்த பர்டிகுலர் சுகருக்காக நான் யூஸ் பண்ற செலவு பண்ற விலை என்னது எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் தான் பொருளோட விலை ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் எந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல சேஞ்சஸே கிடையாது ஆனா அப்படியேதான் இருக்கு இப்ப பொருளோட விலை குறையுது பொருளோட விலை பத்து பர்சன்டேஜ் குறையறனால அந்த பத்து பர்சன்டேஜ்ங்கிறது என்னவா இருக்கோ அந்த ருபீஸ்க்கு தான் என்னால சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜின்னு எக்ஸ்ட்ரா சுகர் வாங்க முடியுது அப்ப எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன்ல டென் பர்சன்டேஜ் என்னது எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இவ்வளவுதான் குறையுது ஓகேவா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ருபீஸ் என்ன ஆகுது எனக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது இந்த எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ருபீஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுறனால தான் இந்த காசை அப்படியே விட்டு வைக்காம இதுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா சுகர் கிடைக்குது பொருளோட விலை குறைஞ்சனால தான் எனக்கு என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி எக்ஸ்ட்ராவா கிடைக்குது அப்போ எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ருபீஸ் வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி அப்படின்னா ஒன் கேஜிக்கான ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவனுங்கிறது வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜிக்கான ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் அப்போ பொருளோட விலை குறைஞ்சது அது எவ்வளோ குறைஞ்சதுன்னா எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இந்த எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன்னால தான் என்னால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி வந்துட்டு எக்ஸ் இவ்வளோ நாள் வாங்கிட்டு இருந்ததை விட அதிகமாக இவ்வளோ நாள் ஒரு பத்து கிலோ வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு இவ்வளோ நாள் நான் ஒரு பத்து கிலோ சுகர் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அசம்ஷன் ஜஸ்ட் புரியணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபாய்க்கு இத்தனை நாள் வரைக்கும் பத்து கிலோ வாங்கிட்டு இருந்தேன்னா இப்போ என்னால் வெற விலை குறைஞ்சதுனால சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ கேஜி வாங்க முடியுது ஓகேவா அப்போ விலை குறைஞ்சதுன்னா எவ்வளோ குறைஞ்சது பத்து பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சது அந்த பத்து பர்சன்டேஜ் தான்
கேரி என்ன இருக்குது த்ரீ டைம்ஸ் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் கேரி என்ன இருக்கும் தேர்ட்டி ஒன் இருக்கும் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்தேன் அப்படின்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துட்டு என்னது நமக்கு த்ரீ டென் அப்போது என்னோட ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் என்னது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் பர் கேஜி புரியுதா அப்போது எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ருபீஸ்க்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ கேஜி வாங்க முடியுதுன்னா ஒரு கேஜி வந்துட்டு எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஐ மீன் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு பர் கேஜியோட ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் என்னது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபீஸ் கிளியராக யாருக்கும் டவுட் இல்லைல்ல நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ ரிடக்ஷன் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் in the price of sugar enables a purchaser to obtain 8 kg more for rupees 160 then the price before reduction was abdinne kekranga so idile original price nalu seri before reduction nalu seri before reduction nalu seri same meaning da original price nalu before original price original price nu solalam illa before reduction nu solalam idu rendu important okay va so reduced price ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் வந்துட்டு பிஃபோர் ரிடக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்திருக்கும் ஒரிஜினல் ப்ரைஸில் தானே இருந்திருக்கும் அதுதான் இது அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ்னாலும் ப்ரைஸ் பிஃபோர் ரிடக்ஷன்னாலும் சேம் தான் ஓகேவா இதில் எந்த குழப்பமும் வேணாம் எப்போ பிஃபோர் ரிடக்ஷன் பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இனிஷியலாக எனக்கு ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸில் இருந்தால் நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ கிவன் கொஷின் பார்க்கலாம் அ ரிடக்ஷன் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ சுகர் எனேபிள்ஸ் அ பர்ச்சேசர் டு அப்டைம் எயிட் கேஜி மோர் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி தென் த ப்ரைஸ் பர் கேஜி பிஃபோர் ரிடக்ஷன் பொருளோட விலை இருபது பர்சன்டேஜ் குறையிறனால என்னால் நூற்றி அறுபது ரூபாய்க்கு எக்ஸ்ட்ராவாக எட்டு கிலோ என்ன பண்ண முடியுதுன்னா வாங்க முடியுது அந்த எட்டு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா எதனால் வாங்க முடியுது பொருளோட விலை இருபது பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சனால அப்போது இப்போ தான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதில் இருந்து தான் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும்னு அப்போது நூற்றி அறுபது ரூபா தான் வந்துட்டு யூஸ்வலாக நூற்றி அறுபது ரூபா தான் நான் சுகருக்காக செலவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா யூஸ்வலாக சுகருக்காக நான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கிறது என்னது நூற்றி அறுபது ரூபா இப்போது இதிலருந்து ப்ரைஸோட ரிடக்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாயில் இருபது பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது குறையுது அப்போ நூற்றி அறுபது ரூபாயில் இருபது பர்சன்டேஜ் என்னது முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்போ இந்த தேர்ட்டி டூ ருபீஸுக்கு என்னால் எவ்வளோ கேஜி வாங்க முடியுது எயிட் கேஜி வாங்க முடியுது இந்த எயிட் கேஜி அதிகமாக வாங்க முடியறதுக்கான ஒரே காரணம் யார் என்னோட ப்ரைஸ் ரிடக்ஷன் இந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னால தான் அப்போ இந்த இருபது பர்சன்டேஜ் விலங்குறது எவ்வளவு நூற்றி அறுபது ரூபாயில் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இந்த தேர்ட்டி டூ ருபீஸ்க்கு தான் என்னால் எயிட் கேஜி என்ன பண்ண முடியுது வாங்க முடியுது அப்போ தேர்ட்டி டூ ருபீஸ்க்கு எயிட் கேஜி அப்படின்னா ஒரு கேஜியோட ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ ஒரு கேஜியோட ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் நான் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை எயிட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபோர் ருபீஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் வந்து ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னா எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆச்சு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்போது ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எப்பயுமே என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் எப்பயுமே என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் இதில் இருந்து தானே ரெடியூஸ் ஆகும் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆச்சு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ அது எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் எயிட்டி பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கும் அந்த ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் இது வந்துட்டு ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் இது வந்துட்டு ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பிகாஸ் ஒரிஜினல் ப்ரைஸில் இருந்து தான் என்ன ஆயிருக்கும் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா அதில் இருந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆனது தான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜோட விலை தான் என்னது ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னென்ன பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பர்சன்டேஜ்க்கு பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ நான் கே கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேபிளில் ஃபோர் டைம்ஸ் இது வந்துட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபோருக்கு ஃபோர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் என்னது எக்ஸு ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் என்னது ஃபைவ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும் நமக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸுங்கிறது யாருக்கு ஈக்குவல் ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு ஈக்குவல் புரியுதா ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸில் இருந்து நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் கிளியர் ஆகுது அப்போ
என்னாகுது எனக்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு டூ அப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸா தேர்ட்டி சிக்ஸில் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது செவன் பாயிண்ட் டூ இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்க்கு என்னால் என்ன வாங்க முடியுதுன்னா அரை கிலோ வாங்க முடியுது எக்ஸ்ட்ராவாக அப்போ இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்னால தான் எனக்கு அரை கிலோ எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்குது இவங்க கேட்குற கொஷினு ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க பட் எதுக்கு கேட்குறாங்க கிலோகிராமுக்கு கேட்குறாங்க அப்போது ஒன் கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் இல்லையா சாரி 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 ஒன் கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் தௌசண்ட் கிராம் இல்லையா ஒன் கேஜிங்கிறது யாருக்கு ஈக்குவல் தௌசண்ட் கிராமுக்கு ஈக்குவல் பட் இந்த செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்க்கு என்னால் அரை கிலோ வாங்க முடியும்னா ஒரு கிலோக்கு ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா புரியுதா அப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்க்கு ஐநூறு கிராம் கிடைக்குதுன்னா எனக்கு தௌசண்ட் கிராம் வேணும்னா அப்போ ஐநூறு கிராம் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்னா தௌசண்ட் கிராம் எவ்வளோ ருபீஸாக இருக்கும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸாக இருக்குமா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸா தௌசண்ட் கிராம் அப்படிங்கிறது அப்போ தௌசண்ட் கிராம்க்கான ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் தான் என்னது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிகாஸ் கிராம் கிலோகிராம்னு இருக்குல்ல நான் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கிலோகிராமாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் தௌசண்ட் கிராம்னு போட்டனால இது யாருக்கு ஈக்குவல் ஒன் கிலோகிராம்க்கு ஈக்குவல் அப்போ அரை கிலோ ஏல் செவன் பாயிண்ட் டூனா ஒரு கிலோ எவ்வளவு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் என்னது எனக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் அப்போ அந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல தேவை ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேணும் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னா ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சது போக எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு என்ன பண்ண முடியும் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ பர்சன்டேஜ்க்கு பர்சன்டேஜ் கெட் கேன்சல் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இங்க டெசிமல்க்கு இங்க ஒரு டெசிமல் இங்க இங்க டெசிமல் கேன்சல் பண்ணலாம் இங்க ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த டபுள் ஜீரோக்கு இந்த டபுள் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எயிட் டேபிளில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் எவ்வளோ டைம்ஸ் எயிட்டீன் டைம்ஸ் அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னது எயிட்டீன் ருபீஸ் புரியுதா கிளியரா யாருக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை இல்லை நான் சொல்லி கொடுக்குற ப்ரொசீஜரை கரெக்டாக நான் என்ன என்ன ஃப்ளோவில் வரையணும் அதே ஃப்ளோவில் வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் எதுவுமே கஷ்டமாக தெரியாது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணேன் ஆஸ் யூஸ்வல் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் தான் பட் இங்கே என்ன ஒரே சின்ன சேஞ்ச் நடந்ததுன்னா இங்கே எனக்கு தேவை ஒரு கிலோக்கானது பட் இவங்க ஐநூறு கிராம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எனக்கு ஓகே செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்க்கு ஐநூறு கிராம் வாங்க முடியுதுன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்க்கு அரை கிலோ வாங்க முடியுதுன்னா ஒரு கிலோ எவ்வளோக்கு வாங்க முடியும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ்க்கு தானே அதாவது செவன் பாயிண்ட் டூ இன்டூ டூ ஐநூறு ஐநூறு கிராம் ஆயிரம் கிராம் மாற்றணும்னா இன்டூ டூ தானே அதனால தான் ஐநூறு கிராமோட விலையிலருந்து ஒரு கிலோவோட விலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் கிராமோட விலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்டூ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் தட் இஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ஐநூறு கிராமோட விலை செவன் பாயிண்ட் டூ ருபீஸ்னா ஆயிரம் கிராம் ஒரு கிலோவோட விலை ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் இங்கே எனக்கு கிடைச்சிருக்கிறதே ஒரு கிலோ தானே அதனால தான் நான் யாராலுமே டிவைட் பண்ணல ரெடியூஸ்டு ப ப்ரைஸ்னா சம் கேஜியால் க டிவைட் பண்ணுவீங்க இல்லாமல் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் எனக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கிறதே ஒன் கேஜிக்கான ப்ரைஸ் தானே இவ்வளோ நேரம் நான் கண்டுபிடிச்சது ஒன் கேஜிக்கான ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் தானே அப்போ ஒன் கேஜிக்கான ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ருபீஸ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ்டு ப்ரைஸ்னா இதில் இருந்து குறைஞ்சது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ தான் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இங்கே டெசிமல் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர்னு இந்த டெசிமலை கேன்சல் பண்ணி இங்கே ஜீரோ ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த ரெண்டு டபுள் ஜீரோக்கு இங்கே டபுள் ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எயிட் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் எயிட் ஜார் எயிட் எயிட்டீன் எயிட் ஜார் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் என்னது எயிட்டீன் ருபீஸ் கிளியரா புரிஞ்சுதா பார்த்த இந்த நாலு ப்ராப்ளமும் கிளியராக இருக்கீங்களா யாருக்கும் எந்த எந்த டவுட்டும் இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்காது ஓகேவா நல்லா கரெக்டாக அந்த ஃப்ளோவோட வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டவுட் இருக்க சான்ஸே இல்லை நீங்களும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகேவா நான்